ఫ్రెండ్స్ వీడియో నేను మోటో జీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కమాండ్ చెక్అట్ చేస్తున్నాను ఆడియో కూడా మీకు ఎంతో మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది సో ఇది డే లైట్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఎక్స్పోజర్ అలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అయితే అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను సో ఎక్స్పోజర్ మీరు కనిపెట్టవచ్చు నాకైతే కనపడడం లేదు సో ఈ వీడియో ఈ కెమెరా యూజ్ చేసిన చాలా ఫొటోస్ అండ్ వీడియో శాంపిల్స్ అయితే తీశాను దీంతో పాటు లెనో కే ఎయిట్ నోట్లో తీసాను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో కూడా తీశాను సో రెండుతో ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం ఏది బెస్ట్ కెమెరా మనకు తెలిసిపోతుంది సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా మీరు ఇక్కడ జడ్జ్ చేయొచ్చు ఆడియో ఎలా ఉందో మోటో జీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ది సో నెక్స్ట్ నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్ చూపిస్తాను తర్వాత లెనో కే ఎయిట్ నోట్ ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్ చూపిస్తాను తర్వాత మీకు పిక్చర్స్ అండ్ వీడియో శాంపిల్ చూపిస్తాను తర్వాత ఫైనల్గా మళ్ళీ నేను కెమెరా గురించి మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను లెనో కే ఎయిట్ నోట్ ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఆడియో కూడా మీకు ఎంతో మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పోజర్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తే ఒకసారి మీరు కనిపెట్టవచ్చు సో నాకైతే వైట్ షేడ్ కనపడుతుంది కొంచెం సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పోజర్ ఎలా చేస్తుందో కనిపెట్టవచ్చు దీనిలో మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది నెక్స్ట్ శాంపిల్ నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ నేను చూపిస్తాను సో ఎక్స్పోజర్ అయితే ఇది బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్టు కనపడుతుంది నాకైతే కాకపోతే కొంచెం వైట్ షేడ్ అయితే కనపడుతుంది నెక్స్ట్ నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ చూపిస్తాను మీకు ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఆడియో కూడా మీ ఇంటర్మైట్ ఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఆడియో క్వాలిటీ వీడియో క్వాలిటీ జడ్జ్ చేయొచ్చు సో అటు ఇటు తిరుగుతున్న ఎక్స్పోజర్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తే ఒకసారి మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు సో దీని మనకు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది సో లెన్స్ అయితే కొంచెం వైడ్ ఉన్నాయి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్లో లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్తో కంపేర్ చేస్తే అది ఒకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను సో రెండు మనకు కొంచెం వైడ్ కనపడుతున్నాయి లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఇప్పుడు నేను పిక్చర్ శాంపిల్ చూపిస్తాను ఈ మూడు కెమెరాస్తో తీసినవి ఫైనల్గా మళ్ళీ నేను మీకు కెమెరా క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ డే లైట్ శాంపిల్స్ వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్తో తీసాను సో ఇక్కడ మనం మూడింటిని పక్క పక్క అమ్మిటి కంపేర్ చేస్తే కలర్ రిప్రొడక్షన్ మాత్రం లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు ఫిల్ బొకే ఎఫెక్ట్ చూసుకుంటే మీకు మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో ఓవరాల్గా పిక్చర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్ ఉంటుంది సెకండ్ ప్లేస్లో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ ఉంది సో ఇది వచ్చేసరికి సేమ్ మళ్ళీ మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్తో తీసాను సో మళ్ళీ పక్క పక్క మీద చూస్తే ఖచ్చితంగా కలర్ రిప్రొడక్షన్ మాత్రం లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది థర్డ్ ప్లేస్లో మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పిక్చర్స్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎత్త ఫిల్ బొకే ఎఫెక్ట్ కోసం తీసాను ప్రైమరీ కెమెరా యూజ్ చేసి ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను సో దీనిలో మనకి ఎఫ్హెచ్ రఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంది సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడవచ్చు మీరు కొంచెం బ్లర్ అయినట్టు కనపడుతుంది ఈ ఫోటో సెట్ నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇంకా మనకి బ్లర్ అయినట్టు కనపడుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఎఫ్హెచ్ రఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కాబట్టి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్తో తీసాను లెన్ ఒక ఎయిట్ నోట్లో మనకి కలర్ రిప్రొడక్షన్ చాలా బాగుంది మిగతా రెండు కెమెరాస్తో కంపేర్ చేస్తే సో కలర్ రిప్రొడక్షన్ మనకి బాగానే ఉంది కానీ బొకే ఎఫెక్ట్ అయితే ఓవరాల్గా ప్రైమరీ కెమెరాది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పిక్చర్ కూడా కలర్ రిప్రొడక్షన్ టెస్ట్ కోసం తీసాను వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆకులు మొత్తం మనకి కొంచెం శాచ్యుట్ అయినట్టు కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను కొంచెం బెటర్ మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే కలర్ రిప్రొడక్షన్ చాలా బాగుంది మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో అండ్ ఫైనల్గా ఇది లెనో కేట్ నుండి తీసాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇంకా బెటర్గా ఉన్నాయి మనకి కలర్స్ అయితే వాల్స్ కానీ అండ్ ఆకులు కానీ మనకి కొంచెం న్యాచురల్ కనపడుతూ ఉన్నాయి శాచ్యుట్ అయితే అవ్వలేదు సో ఓవరాల్ అయితే మనకి కలర్ రిప్రొడక్షన్ విషయంలో మాత్రం లెనో కేట్ నుండి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది తర్వాత మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్లో మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది డీటెయిల్స్ కోసం తీసాను ఇది మోటో జీ ఫైవ
ఫ్రెండ్స్ చూసేసరికి డెప్త్ అనబుల్ శాంపుల్ మన మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ లెనోవో కేట్ నోట్లో మనకి డెప్త్ అనబుల్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేసి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ తఫిల్ బుక్ ఎఫెక్ట్ తీసుకురావచ్చు సో దీని గురించి నేను సపరేట్ వీడియో కూడా చేశాను సో దీనికి కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయడం లేకపోతే మనకి బ్లర్ ఎఫెక్ట్ మనం ఎంత కావాలంత పెట్టుకోవడం సో ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కూడా చేయొచ్చు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ని లేకపోతే ఫోర్గ్రౌండ్ని సో వీటన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఓవరాల్గా అయితే రెండు కెమెరాస్లో మనకి డెప్త్ అనబుల్ ఆప్షన్ అయితే అంత అద్భుతంగా అయితే వర్క్ చేయట్లేదు రెండు కెమెరాస్ మనం కంపేర్ చేస్తే మాత్రం లెనో కేట్ నోట్ కొంచెం బెటర్గా వర్క్ చేస్తుంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే డెప్త్ అనబుల్ మోడ్లో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్ విషయానికి వస్తే మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను ఒకసారి మనం జూమ్ చేసి చూస్తే డీటెయిల్స్ అన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి సో చాలా యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇది ఒకసారికి లెనో కేట్ నోట్తో తీసాను సో ఒకసారి దీన్ని కూడా జూమ్ చేసి చూస్తే మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి సో చాలా యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి రెండు కెమెరాస్ అండ్ ఇది ఒకసారికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ జూమ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో డీటెయిల్స్ చక్కగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో మాత్రం మోటో జీ ప్లస్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది ఒకసారికి నేను కేట్ నోట్తో తీసాను అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే డీటెయిల్స్ కానీ మనకి చాలా చక్కగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో సో ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎఫ్హెచ్ ఉంది కాబట్టి మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో రెండు కెమెరాస్ని బీట్ చేస్తుంది మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ని అండ్ లెనో కేట్ నోట్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేస్తుంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ కెమెరా ఫ్రెండ్స్ ఇవి లో లైట్ కండిషన్ శాంపుల్ ఇక్కడ మీద వచ్చేది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను ఇది ఒకసారికి లెనో కేట్ నోట్తో తీసాను అండ్ ఫైనల్గా ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇంకొక శాంపుల్ ఇది వచ్చేసరికి లెనో కేట్ నోట్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి రూమ్ లైటింగ్ కండిషన్ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను ఇది వచ్చేసరికి లెనో కేట్ నోట్తో తీసాను ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మళ్ళీ లెనో కేట్ నోట్తో తీసాను ఇది జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో తీసాను ఇది జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను సో లెనో కేట్ నోట్లో మనకి డీటెయిల్స్ ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది కొంచెం నాయిస్ ఉంది పిక్చర్లో అయితే మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ అండ్ మోటో జీ ఫైవ్ అయితే కొంచెం డీటెయిల్స్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతున్నాయి సో లో లైటింగ్ కండిషన్లో కూడా ఖచ్చితంగా మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ లార్జ్ అపేచర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది సో ఎక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది ఎక్కువ డీటెయిల్స్ని క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను డే లైట్ కండిషన్లో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి పిక్చర్ చూడడానికి చాలా బాగుంది కలర్స్ అన్ని మనకి పాపప్ అయ్యి మనకి సో పిక్చర్ చూడడానికి చాలా బాగుంది ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను ఇంకా మీరు చూడవచ్చు కలర్స్ అయితే మనకి న్యాచురల్ ఉన్నాయి కొంచెం మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఇది లెనో కేట్ నోట్లో తీసాను లెనో కేట్ నోట్లో మనకి లెన్స్ అంత వైడ్ లేవు ఇక్కడ మీకు చూడవచ్చు నేను చాలా దగ్గర కనపడుతున్నాను సో గ్రూప్ సెల్ఫీస్కి అయితే ఇది మీకు పనికిరాదు కలర్స్ అయితే న్యాచురల్గానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇండో లైటింగ్కి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను కొంచెం నాయిస్ కనపడుతుంది పిక్చర్లో కొంచెం యావరేజ్ ఉంది ఒకసారి మనం హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తే కానీ మనకి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఏం కనపడడం లేదు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను కొంచెం యావరేజ్గా కనపడుతుంది మనకి అండ్ ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ ఇది చూస్తే మనకి లెనో కేట్ నోట్ చాలా యావరేజ్ ఉంది చాలా నాయిస్ ఉంది పిక్చర్లో అండ్ హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తే ఇంకా కలర్స్ వాష్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నైట్ కండిషన్కి వస్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో తీసాను వితౌట్ ఫ్లాష్ ఇది వచ్చేసరికి ఫ్లాష్ ఆన్ చేశాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం లైట్ ఆఫ్ చేసేసి కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్లో ఫ్లాష్ ఆన్ చేశాను ఎందుకంటే మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో ఫ్రంట్ ఫ్లాష్ ఇచ్చారు సో కంప్లీట్ డార్క్ రూమ్లో మీకు పిక్చర్ అయితే ఇట్లా వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి లెనో కేట్ నోట్లో తీసాను సో చూడవచ్చు మనకి ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ అయితే కొంచెం నాయిస్ ఉంది ఫ్లాష్ ఆన్ చేశాను ఫ్లాష్ ఆన్ చేసిన కానీ మనకి అట్లనే ఉంది కొంచెం వైట్ వచ్చేసింది మొత్తం అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం రూమ్ అంతా డార్క్ రూమ్లో ఫ్లాష్ ఆన్
అండ్ ఇది వస్తారికి మనకి లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్తో తీసాను కలర్స్ ఇంకా న్యాచురల్ ఉన్నాయి సో లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్లో మనకి స్టెబిలైజేషన్ లేదు టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్ పర్ సెకండ్ ఉన్నా కానీ మనకి మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ మనం టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు రికార్డ్ చేయొచ్చు సో కానీ మనకి స్టెబిలైజేషన్ అయితే లేదు సో కలర్ రిప్రొడక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్లో మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఒకసారి మన లెనోవో కే ఎయిట్ నోట్ని మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ని పక్క పక్క మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడవచ్చు మీరు మొత్తం మనకి గ్రీన్ స్టాచ్యురేట్ అయినట్టు కనపడుతుంది కలర్స్ అన్ని ఇది ఒకసారి వీడియో స్టెబిలైజేషన్ టెస్ట్ ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కేలో రికార్డ్ చేశాను సో ఫోర్ కేలో అయితే మనకి స్టెబిలిటీ అయితే లేదు సో మనం ఇప్పుడు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ తీసుకొచ్చా టెన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ అయితే మనకి స్టెబిలిటీ అయితే ఉంది సో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో కూడా మనకి ఫోర్ కేవర్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫోర్ కేలో స్టెబిలిటీ అయితే ఉండదు సో దీన్ని కూడా మనం టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్ పర్ సెకండ్ తీసుకొని వచ్చాను సో ఇక్కడ కూడా మనకి స్టెబిలిటీ అయితే ఉంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో అండ్ ఇక్కడ లెనో కే ఎయిట్ నోట్లో మనకి స్టెబిలిటీ అయితే లేదు సో టెన్ ఎయిటీ పీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మనం మ్యాక్సిమం రికార్డ్ చేసేది సో స్టెబిలిటీ అయితే మనకి లెనో కే ఎయిట్ నోట్లో అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆటో ఫోకస్ విషయానికి వస్తే ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ ఆటో ఫోకస్ టెస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆటో ఫోకసింగ్ అయితే ఫాస్టే ఉంది కొంచెం టైం తీసుకుని ఒక టూ సెకండ్స్ అట్లా టైం తీసుకొని ఫోకస్ అయితే అవుతుంది సో అంత ఫాస్ట్ అయితే లేదు మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ చూస్తే మీకు డ్యూయల్ పిక్స్ ఆటో ఫోకస్ సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు చాలా ఫాస్ట్గా మనం పెట్టగానే మనకి ఫోకస్ అయితే అవుతుంది సో ఇసాక్ లెనో కే ఎయిట్ నోట్ లెనో కే ఎయిట్ నోట్ కూడా మనకి టైం తీసుకుంటుంది ఫోకస్ అవ్వడానికి అంత ఫాస్ట్ అయితే లేదు ఆటో ఫోకసింగ్ ఒక టూ సెకండ్స్ అట్లా టైం తీసుకొని ఫోకస్ అయితే అవుతుంది సో ఆటో ఫోకసింగ్ విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్కి మార్క్ ఇవ్వచ్చు ఈ కెమెరాస్తో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డింగ్ క్యాపిలిటీకి వస్తే మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్లో మనం సెవెన్ ట్వంటీ పీ వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో కూడా సేమ్ అదే క్వాలిటీ రికార్డ్ చేయొచ్చు లెనో కే ఎయిట్ నోట్లో మనకి స్లో మోషన్ వీడియో క్యాపిలిటీ అసలు లేదు సో ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ శాంపిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ సో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ బెటర్ ఎందుకంటే కలర్స్ మీకు చాలా న్యాచురల్ కనపడుతున్నాయి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఓవరాల్ అయితే మనకి స్లో మోషన్ వీడియోలో కూడా మనకి కలర్ రిప్రొడక్షన్ మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో బెటర్ ఉంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ నైట్ కండిషన్ శాంపిల్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంది లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంటే మన వైట్ నా ఫేస్ మొత్తం మీకు అసలు చాలా వైట్ కనపడుతుంది నేను ఆల్రెడీ టెక్ యూస్ చేశాను మోటో జీ ఫైవ్ బ్యాక్ కెమెరా యూస్ చేసి చాలామంది నోటీస్ చేశారు సో వై మీ ఫేస్ చాలా వైట్ కనపడుతుంది అని చెప్పి నోటీస్ చేశారు సో లైటింగ్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అయితే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయట్లేదు ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ సేమ్ లైటింగ్ కండిషన్ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్పోజర్ని బాగానే అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది సో అంత వైట్ షేడ్ అయితే నా ముఖం మీదకి అయితే ఏమీ రావడం లేదు సో ఇది వచ్చేసరికి లెనో కే ఎయిట్ నోట్ శాంపిల్ లెనో కే ఎయిట్ నోట్ శాంపిల్ కూడా ఒక బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సో మిగతా సో లెనో కే ఎయిట్ నోట్ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఓన్లీ మనకి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఒకటే మనకి వైట్ షేడ్ వస్తుంది ఫేస్ మీద లైటింగ్ కొంచెం ఎక్స్పోజర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది నైట్ కండిషన్స్లో లైటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చూసేసరికి బ్యాక్ కెమెరా లో లైట్ కండిషన్ శాంపిల్ సో ఒక లైట్ ఆన్ చేస్తుంది అంతే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ లైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి ఇది మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ శాంపిల్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి లెనో కే ఎయిట్ నోట్ శాంపిల్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ శాంపిల్ సో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్లో మనకి ఎఫ్హెచ్ఎల్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కాబట్టి ఎక్కువ లైట్ లోపలికి వస్తుంది సో అందుకే మనకి కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది పిక్చర్ సో మూడిట్లో మనకి నాయిస్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే లైటింగ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మూడు వీడియోస్లో మనకి నాయిస్ లెవెల్స్ అయితే కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మనం ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్స్ చూద్దాం ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీతో మాట్లాడతాను ఏ కెమెరా బాగుందో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నేను మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను నైట్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక లైట్ ఆన్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ లైట్ సో వీడియో చూస్తే చాలా డార్క్ ఉంది సో ఎందుకు ఇలా డార్క్ వస్తుంది అర్థం కావట్లే నాకు ఎఫ్హెచ్ వస్తారు మనకి ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరోనే ఉంది సో ఒకసారి నేను ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఫ్లాష్ లైట్ ఇచ్చారు ఫ్లాష్ ఆన్ చేద్దాం
ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను మోటార్ జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా చికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైట్ అయితే ఎయిటీ వాట్ లైట్ ముందు నుంచినా నేను సో ఇక్కడ మీరు వీడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది ఇందాకతో కంపేర్ చేస్తే మనకి వీడియో అయితే ఇందాకైతే చాలా డార్క్ ఉంది సో ఇప్పుడు కొంచెం బ్రైట్ కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను లెనో కేట్ ఫ్రంట్ కెమెరా చెక్ కార్డ్ చేస్తాను సో సేమ్ లైటింగ్ కండిషన్ మనకి ఎయిటీ వాట్ లైట్ ముందు ఉన్నా నేను సో ఇప్పుడు వీడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు లెనో కేట్ నోట్ది మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ అండ్ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉందో మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా చెక్ కార్డ్ చేస్తున్నాను సేమ్ లైటింగ్ కండిషన్ మనకి ఎయిటీ వాట్ లైట్ ముందు ఉన్నాను సో ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా అది ఇక్కడ మనకి ఫ్లాష్ అయితే ఏం లేదు ఆన్ చేయడానికి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా నా మొత్తం కెమెరాస్ మొత్తం నేను టెస్ట్ చేశాను సో మొత్తం టెస్ట్ చేశాను సో ఓవరాల్ గా అయితే నా పిక్ వచ్చేసరికి నేను ఒక ఫోన్ నేను తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం నా దగ్గర పదిహేను వేలు ఉంటే మాత్రం మోటో G5 ఫైవ్ ప్లస్ తీసుకుంటాను సో ఎందుకు నేను ఒక వీడియో సపరేట్ చేస్తాను మిగతా ఫోన్స్ అన్నిటికీ మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది సో మీ వీడియో అంతా చూస్తుంటారు సో మోటో జీ ఫైవ్ మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ అయితే అసలు రికమెండ్ చేయండి నేను మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో వాటి అన్నిటి గురించి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఒక వీడియో అయితే కంపల్సరీ చేస్తాను సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు మోటో జీ ఫైవ్ ఎస్ ప్లస్ తీసుకోవాలో వద్దు మీరే డిసైడ్ అవ్వండి సో వీడియోలో ఇంత ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒక వీడియో కింద లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం వీడియో కింద మన ఛానల్ లో కనపడుతుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకని ఇలాగ మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను జోర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ